హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ సుధాకర్ ఫ్యామిలీ సో ఇదే ఫస్ట్ టైం మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చూడటం అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయమని కోరుకుంటూ అలాగే లైక్ చేయమని ఆశిస్తూ మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటూ మరి మన పార్సల్ స్పీచ్లో నెక్స్ట్ పార్ట్ లాస్ట్ వీడియోలో మనం పార్సల్ స్పీచ్ అన్నీ ఎలా ఉంటాయి అంటే డిస్క్రైబ్ చేసుకుందాం మరి ఈ వీడియోలో నౌన్స్ అనే దాని మీద మనం మాట్లాడుకుందాం సార్ నౌన్ ఈజ్ అ వర్డ్ ఫర్ ఏ పర్సన్ ప్లేస్ థింగ్ ఆర్ ఐడియా నౌన్స్ ఆర్ ఆఫ్టెన్ యూజ్ విత్ అన్ ఆర్టికల్ బట్ నాట్ ఆల్వేస్ జనరల్గా నౌన్స్ అనేవి ఆర్టికల్స్తో మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కానీ అన్నిసార్లు కాదు ఓకే సో ప్రాపర్ నౌన్స్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ విత్ క్యాపిటల్ లెటర్ కామన్ నౌన్స్ డు నాట్ సో ప్రాపర్ నౌన్స్ అనేవి క్యాపిటల్ లెటర్స్తో స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి మరి కామన్ నౌన్స్ అనేవి కాదు సో నౌన్స్ కెన్ బి సింగ్యులర్ ఆర్ ఫ్లోర్ కాంక్రీట్ ఆర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ ఆర్ పొసిషన్ బై యాడింగ్ ఎస్ so noun can function in different roles within a sentence for example a noun can be a subject direct object indirect object subject complement object of a preposition okay so mara sir mana konchi clear ga maatladukundam noun is a name of a place an object a person an animal or an idea so ikkada table undi idu peru notebook anedi peru క్యాండిల్ స్కూల్ హాల్ ఉమెన్ నర్స్ కౌ క్యాట్ డేవిస్ హైదరాబాద్ విజయవాడ న్యూఢిల్లీ ఇవన్నీ కూడా నవనే మరి ఇప్పుడు నవల్లో అబ్స్ట్రాక్ట్ ఫీలింగ్స్ కూడా ఉంటాయి మనకు కనబడినటువంటి కొన్ని ఫీలింగ్స్ కానీ ఐడియాస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు పీస్ ఉంది అది మన ఎక్కడ కనబడు సో అది కూడా నవన్ జాయ్ నవన్ హేట్రెడ్ నవన్ కంపాషన్ నవన్ మరి ఇప్పుడు దీన్ని మనం సరదాగా ఒక ఫైవ్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకుంటే పర్సన్స్ యానిమల్స్ ప్లేసెస్ things feeling or idea so name of persons danny joe solomon man woman lawyer lecture extra name of animals cow hen horse rabbit tiger bird sparrow peacock etc name of places new delhi hyderabad bangalore uti school park name of things pen chair cup photo clock tree plant etc name of feeling or idea joy pride desire love etc mara ipudu proper nouns ko smart సో ప్రాపర్ నౌన్స్ అంటే ఏంటి దాన్ని మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు ప్రాపర్ నౌన్ ఈజ్ అ నౌన్ దట్ సర్వ్స్ యాజ్ అ నేమ్ ఫర్ ఏ స్పెసిఫిక్ ప్లేస్ పర్సన్ ఆర్ థింగ్ ఇది సో ప్రాపర్ నౌన్ అంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే స్పెసిఫిక్ ప్లేస్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ నేమ్ ఫర్ ఏ పర్సన్ ఆర్ థింగ్ ఒక వస్తువు యొక్క పేరు that to distinguish them from common nouns proper nouns always capitalized in english mar deeniki common noun ki difference ga difference entante ee oka proper nouns ane eppudu kuda capital letter tho start avutu untayi okay idu gurtu pettu proper nouns include personal names place names name of companies and organizations titles of books films songs and other media ఈ పర్సనల్ నేమ్స్ ఏంటంటే సౌమ్య రవి కుమార్ ఎక్సెట్రా నేమ్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ విజయవాడ హైదరాబాద్ ఢిల్లీ ఎక్సెట్రా థింగ్ స్ట్రీ టేబుల్ చైర్ వాల్ క్లాక్ వాషింగ్ మిషన్ ఎక్సెట్రా కంపెనీ స్టార్టర్స్ బిర్లాస్ రిలయన్స్ ఎక్సెట్రా టైటిల్స్ ఆఫ్ బుక్స్ సెవెన్ హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ హైలీ ఎఫెక్టివ్ పీపుల్ యూ కెన్ విన్ ఫిల్మ్స్ బాహుబలి పుష్ప ఎక్సెట్రా ఓకే రైట్ ఇప్పుడు నోట్ ఏంటంటే ఇన్ కాంట్రాస్ట్ కామన్ నౌన్స్ ప్రాపర్ నౌన్స్ ఆర్ రేర్లీ యూజ్ యాజ్ ఫ్లోరల్స్ అండ్ ఇందులో ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్పుకున్నామో ఇవన్నీ కూడా చాలా రేర్గా మనం ఫ్లోరల్గా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం అంటా ఉంటాం అనమాట సో ప్రాపర్ యాడ్జెక్టివ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ప్రాపర్ నౌన్స్ అంటే యాడ్జెక్టివ్స్ అనేవి ప్రాపర్ నౌన్స్ నుంచి మనం ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ప్రాపర్ యాడ్జెక్టివ్ యూజువల్లీ బిగిన్ విత్ ఏ క్యాపిటల్ లెటర్ ఓకే రైట్ ఇప్పుడు మనం ప్రాపర్ నౌన్స్ కోసం మాట్లాడుకుందాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి కామన్ నౌన్స్ మరి కామన్ నౌన్స్ అనేవి ఏంటి అంటే కామన్ నౌన్ ఈజ్ ద నేమింగ్ వర్డ్ ఇది కూడా నేమింగ్ వర్డ్ దట్ నేమ్స్ ఆల్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ క్లాస్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ద నేమ్ ఈజ్ కామన్ టు ద ఆల్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఇప్పుడు కంట్రీ అన్నాం అంటే అందరూ సిటీ అంటే సిటీలో ఉన్న అందరూ మ్యాన్ అంటే మనుషులందరూ ట్రీ చెట్లన్నీ లేక్ నదులన్నీ కూడా మన కామన్ నౌన్స్గానే చూసుకుంటూ ఉంటాం ఇప్పుడు వైల్ ఆ ప్రాపర్ నౌన్ రిఫర్స్ టు స్పెసిఫిక్ పర్సన్ ప్లేస్ ఆర్ థింగ్ కామన్ నౌన్ రిఫర్స్ టు జనరల్ నాన్ స్పెసిఫిక్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ ప్లేస్ ఆర్ థింగ్ 
సిరి మనకి ఉండాల్సిన మెయిన్ డిఫరెన్స్ అనమాట ప్రాపర్ నౌన్ అనేది ప్రాపర్ నౌన్ అనేది ఒక ప్లేస్ అంటే స్పెసిఫిక్ ప్లేస్ థింగ్ ఆర్ పర్సన్ అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ గా మాట్లాడుకుంటాం ప్రాపర్ నౌన్ బట్ కామన్ నౌన్ ఏంటంటే ఆ స్పెసిఫిక్ లేకుండా ఒక గ్రూప్ గా మనం చూస్తూ ఉంటాం అనమాట అంటే జనరల్ గా ఒక గ్రూప్ గా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇప్పుడు ప్రొఫెషన్స్ ఉన్నాయి అందులో డాక్టర్ చాలా మంది డాక్టర్స్ ఉంటారు కానీ అందరు డాక్టర్ అని పిలిచిన వాళ్ళు డ్రైవర్ ఫార్మర్ నర్స్ ఎలక్ట్రీషియన్ టెన్నిస్ ప్లేయర్ టెన్నిస్ ప్లేయర్ టీచర్ ఇక్కడ ఇలాంటి వాళ్ళు నెక్స్ట్ పీపుల్ అయితే ప్రొఫెసర్ ఆఫీసర్ ఫాదర్ నెవ్యూ గర్ల్ ఫ్రెండ్ గ్రాండ్ ఫాదర్ అంకుల్ ఆంట్ ఎక్సెట్రా ఆబ్జెక్ట్స్ అనుక బస్ టెలివిజన్ షిప్ షూస్ బల్బ్ టేబుల్ టవల్ ప్లేట్ ఎక్సెట్రా అబ్స్ట్రాక్ట్ ఐడియాస్ ఉన్నాయి హాబెవర్ కామన్ నౌట్స్ కెన్ ఆల్సో బి మోర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ కాన్సెప్ట్స్ అంటే డెమోక్రసీ ఉంది టైం ఉంది కల్చర్ ఉంది మనం కనబడం కానీ ఇవి కూడా ఒక ఐడియాస్ అనమాట ఇలాంటి అబ్స్ట్రాక్ట్ ఐడియాస్ కూడా మనకి కామన్ నౌన్ లో మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే నెక్స్ట్ కాంక్రీట్ నౌన్ చూద్దాం సో కాంక్రీట్ నౌన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఏ కాంక్రీట్ నౌన్ ఈజ్ ఎ పర్సన్ ప్లేస్ అ థింగ్ దట్ హ్యాస్ ఎ ఫిజికల్ ప్రెజెన్స్ గుర్తుపెట్టుకో కాంక్రీట్ నౌడ్ అంటే ఫిజికల్ ప్రెజెన్స్ అండ్ ఇట్ ఇట్ కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ద ఫైవ్ సెన్సెస్ సైట్ సెంట్ టేస్ట్ టచ్ ఆర్ హీరింగ్ ఈ ఫైవ్ సెన్సెస్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి సో దీస్ రిఫర్ టు సంథింగ్ మెటీరియల్ అండ్ టాంజిబుల్ ఓకేనా సో కాంక్రీట్ నౌడ్ మొట్టమొదటిది ఏంటంటే ఎ ఫిజికల్ అపియరెన్స్ అయితే మనకు కనబడాలి ఫిజికల్ ప్రెజెన్స్ ఉండాలి ఓకే ఇప్పుడు మనకి కాంక్రీట్ నౌన్స్ అనేవి ఐదు రకాలు ఉన్నాయి సో ఐదు రకాలు ఏంటంటే కామన్ నౌన్స్ ఉన్నాయి కామన్ నౌన్స్ ఆర్ కాంక్రీట్ ద జనరల్ రిఫర్ టు పీపుల్ ప్లేసెస్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటి పీపుల్ని ప్లేసెస్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఇప్పుడు బాయ్ అన్నాం బాయ్ అంటే మనకు కనబడతారు కదా హోటల్ ఇది కదా హోటల్ ఉంటుంది సినిమా హాల్ క్యాట్ సో ఇవన్నీ కూడా ఆ కాంక్రీట్ నౌన్స్లో బాగా అలా ప్రాపర్ ప్రాపర్ నౌన్స్ ఏంటి ఎనద టైప్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ రిఫరెంట్ టు స్పెసిఫిక్ పీపుల్ ఆర్ ప్లేసెస్ ఇప్పుడు నేమ్స్ లైక్ శ్యామ్ ఆర్ మేరీ ప్లేసెస్ లైక్ ముంబై బెంగళూర్ పబ్లికేషన్ సచ్ యాజ్ ద హిందూ ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ కౌంటబుల్ నౌన్స్ కౌంటబుల్ నౌన్స్ దట్ ఆర్ ఆల్సో కాంక్రీట్ రిఫర్ టు పీపుల్ ఆర్ ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్ కెన్ బి కౌంటెడ్ ప్లేట్స్ స్పూన్స్ చైర్స్ కార్స్ కంప్యూటర్స్ ఎక్సెట్రా అన్కౌంటబుల్ అన్కౌంటబుల్ ఏంటి అన్కౌంటబుల్ రిఫర్స్ టు టాంజిబుల్ ఆర్ ఫిజికల్ ఆఫ్ దట్ కెన్ బి కౌంటెడ్ సో వాటర్ మనం కౌంట్ చేయగలమా దట్ కెన్ నాట్ బి కౌంటెడ్ ఆయిల్ కౌంట్ చేయగలమా రైస్ ఎయిర్ సాల్ట్ ఎక్సెట్రా నెక్స్ట్ కలెక్టివ్ నౌన్స్ కూడా దీంట్లోకి వస్తాయి కలెక్టివ్ నౌన్స్ ఆల్సో కెన్ బి కాంక్రీట్ నౌన్స్ కలెక్టివ్ నౌన్స్ రిఫర్ టు ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ యానిమల్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్మీ అలాగే హర్డ్ క్రౌడ్ టీమ్ ఎ బంచ్ ఆఫ్ కీస్ ఇవన్నీ కూడా కలెక్టివ్ నౌన్స్ లోకి వస్తాయి అనమాట సో ఈ ఫైవ్ టైప్స్ కాంక్రీట్ నౌన్స్ మనకి ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి మనకి ఐదు రకాలు ఏంటి అవి కామన్ నౌ ప్రాపర్ నౌ కౌంటబుల్ నౌ అన్కౌంటబుల్ నౌ కలెక్టివ్ నౌ ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాం మరి యాబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ అంటే ఏంటి సో యాబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఇస్ అన్లైక్ కాంక్రీట్ నౌన్స్ రిఫర్స్ టు ఇట్ రిఫర్స్ టు ఐడియాస్ కాన్సెప్ట్ ఎమోషన్స్ దట్ కెన్ నాట్ బి టచ్ అంటే సింపుల్ కాంక్రీట్ అంటే విచ్ వి కెన్ టచ్ abstract and which cannot be touched okay na so not in presence that is exact opposite anamata so ivanni unte manaki abstract nouns and virtues untai enti avi compassion bravery kindness honesty respect loyalty emotions untai joy sadness despair fear anger disgust uh, vices untai corruption fraud lies train rudeness domination religion christianity islam hinduism buddhism judaism shinto ideologies on democracy capitalism freedom equality social welfare socialism profession on the psychology carpentry medicine architecture times on hour day year winter summer distance mile meter centimeters it is all are comes under the abstract nouns okay it is all are comes under the abstract దీంట్లో కౌంటబుల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ అనేవి కూడా ఉన్నాయి 
అంటే ఏంటి ద అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ నౌన్స్ క్యాన్ బి ప్లోరల్ అండ్ ఆర్ యూజువల్లీ ప్రొసీడెడ్ బై నాటికల్ ఆర్ అదర్ అబ్జెక్టివల్ క్లారిటీ ద కౌంటబుల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ ఆర్ ఐడియా రిలీజియన్ ఛాలెంజ్ ఫియర్ పర్సనాలిటీ దస్ వీ కెన్ సే యాన్ ఐడియా గ్రేట్ రిలీజియన్స్ ఛాలెంజెస్ అండ్ ట్రూ పర్సనాలిటీస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కాంక్రీట్ నౌన్స్ కెన్ బి మాడిఫైడ్ బై అబ్జెక్టివ్స్ డెమాన్స్ట్రేటివ్స్ ప్రొసెసివ్స్ ప్రిపోర్షనల్ ఫ్రేజెస్ అండ్ రిలేటివ్ క్లాజెస్ నెక్స్ట్ కలెక్టివ్ నౌన్స్ కోసం మాట్లాడు A collective noun names a group or collection of persons, animals, things is a complete. And a group or not. Group or collection. Group or collection. Okay, of people. Our class has 40 students. 40 students in the class. One of the other people in the class. One of the other people in the class. This class is a collective noun. Their team played excellently. Team is a collective noun. The cast acted very well. Collective noun. Parents and children make a family collective noun. The commander ordered by the army collective noun. Okay. So, common collective nouns used for people. A band of musicians. Musicians group is a band. A board of directors group is a board. Singers group is a choir. Students group is a class. Group of people is a crowd. Dongal Muta is a gang. ఎక్స్పర్ట్స్ గ్రూప్ ని ప్యానల్ అంటాం అలాగే ప్లేయర్స్ ని టీమ్ అంటాం డాన్సర్స్ ని ట్రూప్ అంటాం సో ఇది మనకి పీపుల్ గా యూజ్ చేస్తే అలాగే కామన్ కాల కమాన్ సారీ కామన్ కలెక్టివ్ నోట్స్ యూజ్ ఫర్ యానిమల్స్ అంటే బర్డ్స్ ని ఫ్లాక్ అని షీప్ గ్రూప్ ని కూడా ఫ్లాక్ అంటాం అలాగే డీర్ గ్రూప్ ని ఏమో హర్డ్ హర్డ్ అంటాం బీస్ గ్రూప్ ని హైవ్ అంటాం బోల్డ్స్ గ్రూప్ ని ప్యాక అంటాం ఏ లోకస్ట్ గ్రూప్ ని స్వామ్ అంటాం ఏ హార్సెస్ గ్రూప్ ని టీమ్ అంటాం అదే కామన్ కలెక్టివ్ యూజ్ ఫర్ థింగ్స్ అనుకోండి ఫ్లవర్స్ దాని గ్రూప్ ని బొకే అంటాం ఫ్లవర్స్ గ్రూప్ ని బంచ్ అని కూడా అంటాం అలాగే షిప్స్ గ్రూప్ ని ఫ్లీట్ అంటాం స్టార్స్ గ్రూప్ ని గెలాక్సీ అంటాం కార్డ్స్ గ్రూప్ ని ప్యాక్ అంటాం మౌంటైన్స్ గ్రూప్ ని రేంజ్ అంటాం ఓకే అండ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి కలెక్టివ్ నౌన్స్ లోకి వస్తాయి నెక్స్ట్ కాంపౌండ్ నౌన్స్ సో కాంపౌండ్ నౌన్స్ ఆర్ వర్డ్స్ మేడం టూ ఆర్ మోర్ వర్డ్స్ అంటే రెండు లేదా మూడు కొన్ని వర్డ్స్ కలిపి ఒక వర్డ్గా ఫామ్ అయితే దాన్ని మనం కాంపౌండ్ నౌన్స్ అంటాం సమ్టైమ్ కాంపౌండ్ నౌన్స్ ఆర్ సింగిల్ నౌన్స్ టూత్ పేస్ట్ ఈ సింగిల్ నౌన్గా తీసుకుంటాం సమ్టైమ్ దే ఆర్ టూ ఆర్ మోర్ వర్డ్స్ హైఫినేటెడ్ చూడండి మదర్ లా దీన్ని హైఫినేట్ చేశారు అలాగే సమ్టైమ్ దే ఆర్ టూ సపరేట్ వర్డ్స్ ఐస్ క్రీమ్ సో ఇలా మనకి ఎలా ఎలాగైనా కాంపౌండ్ వర్డ్ అనేది మనం యాడ్ చేయొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ దట్ మేకప్ కాంపౌండ్ నోన్స్ మన కాంపౌండ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ నుంచి కాంపౌండ్ నోన్స్ ఎలా తయారు చేయొచ్చు అనేది ఇక్కడ మనం చూడం చూద్దాం అదే నౌన్ ప్లస్ నౌన్ అయితే చూడండి బెడ్ అనేది నౌను రూమ్ అనేది నౌను బాస్కెట్ అనేది నౌను బాల్ అనేది నౌను బుక్ అనేది నౌను స్టోర్ అనేది సో నౌన్ ప్లస్ నౌన్తో ఏర్పడ్డ కాంపౌండ్ నౌన్స్ ఇవి అలాగే నౌన్ ప్లస్ వర్బ్ హెయిర్ అనేది నవ్ను కట్ అనేది వర్బ్ స్నో అనేది నవ్ను ఫాల్ అనేది వర్బ్ హెయిర్ కట్ నెక్స్ట్ నౌన్ ప్లస్ ప్రిపోషన్ అయితే నవ్ను ప్రిపోషన్ పాస్ సర్ బై సన్ ఇన్ లా ప్రిపోషన్ లేడీ ఇన్ వెయిటింగ్ సో చూడండి ఇక్కడ నవ్ను ప్రిపోషన్ అలాగే వర్బ్ ప్లస్ నౌన్ వర్బ్ ఉంటుంది నవ్ను ఉంటుంది వాషింగ్ అనేది వర్బ్ మెషిన్ అనేది నవ్ను సర్ఫ్ అనేది వర్బ్ బోర్డ్ అనేది నౌన్ స్విమ్ అనేది వర్బ్ సూట్ అనేది నౌన్ అలాగే వర్బ్ ప్లస్ ప్రిపోషన్ కూడా ఉంటుంది సో డ్రా వర్బ్ ప్రిపోషన్ బ్యాక్ లుక్ వర్బ్ అవుట్ బ్యాక్ ప్రిపోషన్ గో బిట్వీన్ గో అనేది వర్బ్ బిట్వీన్ అనేది ప్రిపోషన్ అనమాట అలాగే ప్రిపోషన్ ప్లస్ నౌన్ కూడా రావచ్చు అండర్ ప్రిపోషన్ గ్రౌండ్ నౌన్ ఆన్ ప్రిపోషన్ లుక్కర్ నౌన్ అండర్ ప్రిపోషన్ వరల్డ్ నౌన్ అలాగే అబ్జెక్టివ్ ప్లస్ వర్బ్ ఉపయోగిస్తాం డ్రై క్లీనింగ్ డ్రై అనేది అబ్జెక్టివ్ క్లీనింగ్ అనేది వర్బ్ వైట్ అనేది అబ్జెక్టివ్ వాష్ అనేది వర్బ్ హై అనేది అబ్జెక్టివ్ లైట్ అనేది వర్బ్ అబ్జెక్టివ్ ప్లస్ నైన్ సాఫ్ట్ అబ్జెక్టివ్ వేర్ నౌన్ బ్లాక్ అబ్జెక్టివ్ బాక్స్ నౌన్ 
హాట్ ఆబ్జెక్టివ్ డాగ్ నౌన్ వర్ ప్లస్ ప్రిపోజిషన్ లుక్ అనేది వర్ అవుట్ అనేది ప్రిపోజిషన్ గో అనేది వర్ తర్వాత బిట్వీన్ ప్రిపోజిషన్ చెక్ వర్ ఇన్ అనేది ప్రిపోజిషన్ అనమాట సో ప్లూరల్ కాంపౌండ్ నౌన్స్ ఇవి కాంపౌండ్ అనేస్ ఫామ్ ఫ్రమ్ అడ్జెక్టివ్ అండ్ ఏ నౌన్ ద నౌన్ పార్ట్ ఈస్ ప్లూరలైజ్ అంటే ఏంటి కాంపౌండ్ నౌన్ ఏమండాలి ఫామ్ ఫ్రమ్ అన్ అడ్జెక్టివ్ అండ్ ఏ నౌన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి బ్లాక్ అనేది అడ్జెక్టివ్ నౌన్ అనేది బోర్డ్ అనేది నౌన్ కాబట్టి మనం దాన్ని ప్లూరల్ చేయొచ్చు బ్లాక్ బోర్డ్స్ జెంటిల్ అనేది యాడ్జెక్టివ్ మ్యాన్ అనేది నౌన్ సో జెంటిల్ మెన్ ప్లూరల్ ఇవి కాంపౌండ్ నౌన్ ఇస్ ఫామ్ ఫ్రమ్ టూ నౌన్స్ నౌన్ ప్లస్ నౌన్ అన్నా కానీ లాస్ట్ నౌన్ ఇస్ ప్లూరలైజ్ హెడ్ మాస్టర్ మాస్టర్స్ హెడ్ మాస్టర్స్ హెడ్ మిసెస్ హెడ్ మిసెస్ దీని ప్లూరల్ ఏంటంటే హెడ్ మిసెసెస్ నెక్స్ట్ చర్చ్ గోవర్ చర్చ్ గోవర్స్ క్లాస్ రూమ్ క్లాస్ రూమ్స్ బెడ్ రూమ్ బెడ్ రూమ్స్ ఇక్కడ ఫాలో అయింది ఏంటంటే ఇక్కడ నౌన్ ప్లస్ నౌన్ ఇక్కడ ఏం ఫాలో అయ్యాం యాడ్జెక్ట్ ప్లస్ నౌన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ద టూ నౌన్స్ ఈదర్ మ్యాన్ ఆర్ ఉమెన్ బోత్ వర్డ్స్ విల్ బి ప్లోరలైజ్ అంటే ఏంటి మెన్ ఆర్ ఉమెన్ ప్లస్ నౌన్ ఇప్పుడు మ్యాన్ సర్వెంట్ ఉంది అనుకున్నాం ఇక్కడ మెన్ ఇది ప్లోరల్ అయింది సర్వెంట్ కూడా ప్లోరల్ అయింది మన సర్వెంట్స్ అలాగే ఉమెన్ డాక్టర్ ఉమెన్ ప్లోరల్ అయింది డాక్టర్ డాక్టర్స్ అయింది అన్నమాట నెక్స్ట్ ఈ వన్ ఆఫ్ ద టూ ఆర్ త్రీ నౌన్స్ పర్ఫామ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడెంటిఫై ఆర్ డిస్క్రైబింగ్ వాట్ ఈస్ బీయింగ్ రిఫర్ టు వన్స్ యాక్టింగ్ ఈజ్ అ నౌన్ విల్ బి ప్లోరలైజ్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ మనం టూ ఆర్ త్రీ నౌన్స్ పర్ఫామ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ బాయ్ స్కౌట్ అన్నా దీని ఏమంటాం బాయ్ స్కౌట్స్ గర్ల్ గైడ్ అంటాం గర్ల్ గైడ్స్ హ్యాన్స్ ద వర్డ్ బాయ్ గర్ల్ జస్ట్ యాక్ట్ ఈజ్ ఏ అబ్జెక్ట్ ఇక్కడ బాయ్ లేకపోతే గర్ల్ అనేది ఇక్కడ అబ్జెక్టివ్ గానీ మనం తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఎ కాంపౌండ్ నౌన్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ఎ వర్బ్ ఆర్ ప్రిపోజిషన్ ద ప్రిపోజిషన్ ఈస్ ప్లోరలైజ్డ్ ఇఫ్ ఎ కాంపౌండ్ నౌన్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ఎ వర్బ్ అండ్ ప్రిపోజిషన్ ద ప్రిపోజిషన్ ఈస్ ప్లోరలైజ్డ్ ఇప్పుడు వర్బ్ ప్లస్ ప్రిపోజిషన్ రైట్ అప్ అంటే ఇక్కడ వర్ ప్లస్ ప్రిపోజిషన్ కాబట్టి రైట్ అప్స్ అంట కట్ ఆఫ్ ఇక్కడ కట్ అనేది వర్క్ ఆఫ్ అనేది ప్రిపరేషన్ కాబట్టి కట్ ఆఫ్స్ సెండ్ ఆఫ్ సెండ్ ఆఫ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఎ కాంపౌండ్ నౌన్ ఈస్ ఫామ్ ఫ్రమ్ ఎ నౌన్ అండ్ ఇఆర్ విత్ ప్రిపోషన్ ద నౌన్ విత్ ఇఆర్ ఈస్ ప్లోరలైజ్ అంటే ఇక్కడ ఏజెంట్ నౌన్ అంటాం అంటే హ్యాంగర్ ఆన్ అన్నాం అనుకో ఇఆర్ తెండ్ అయింది కదా కాబట్టి ఇక్కడ ఎస్ ఉపయోగిస్తాం హ్యాంగర్స్ ఆన్ అలాగే పాస్ అక్కడ ఇయర్ తెండ్ అయింది కాబట్టి పాసర్స్ బై ఇయర్ తెండ్ అయింది కాబట్టి లుకర్స్ ఆన్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఎ కాంపౌండ్ నౌన్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ఎ నౌన్ ఎ ప్రిపోషన్ అనదర్ నౌన్ దెన్ నౌన్ ప్లస్ ప్రిపోషన్ ప్లస్ నౌన్ చూడండి నౌన్ ప్లస్ ప్రిపోజిషన్ ప్లస్ నౌన్ ద ఫస్ట్ నౌన్ పార్ట్ ఈస్ ప్లోరలైజ్డ్ ఇన్ ద ఫార్ములా నౌన్ ప్లస్ ప్రిపోషన్ ప్లస్ నౌన్ లో మదర్ ఇన్ లా అప్పుడు ఏమైందని ఫస్ట్ పార్ట్ ని మాత్రమే ప్లోరల్ చేయాలి సో మదర్స్ ఇన్ లా హెడ్ ఆఫ్ స్టేట్ ఇక్కడ హెడ్ అనేది నౌన్ ప్రిపోషన్ నౌన్ ఇక్కడ ఏమైంది అప్పుడు ఫస్ట్ దాన్ని మాత్రమే మనం ప్లోరల్ చేయాలి హెడ్స్ ఆఫ్ స్టేట్ అని హెడ్స్ ఆఫ్ స్టేట్ నెక్స్ట్ కౌంటబుల్ అండ్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ కౌంటబుల్ నౌన్స్ కౌంటబుల్ నౌన్స్ ఆర్ నేమింగ్ వర్డ్స్ ఇది బోర్ సింగ్లర్ అండ్ ప్లోరల్స్ and the name anything or anyone that can be counted countable nouns have plural form countable nouns feature numbers because countable nouns can be counted they can be present by number 0 1 2 single countable nouns cannot stand alone single countable nouns cannot stand alone are usually preceded by a determiner such article demonstrative possessive or a quantifier single countable nouns cannot stand alone good bit so it follows are preceded by an article avachu demonstratives avachu possessives avachu quantifiers avachu ante tappa 
ఆ సింగిల్ గా అది మనం ఫ్రేమ్ చేయలేము దిస్ చైల్డ్ హ్యాస్ ఏ బ్రోకెల్ ఇక్కడ ఆర్టికల్ మనం ఉపయోగించి వన్ లెగ్ ఆఫ్ మై ఇక్కడ వన్ ఏమో క్వాంటిఫైర్ ఉపయోగించా మై అనేది ప్రొసెస్ ఉపయోగించి మై పెన్సిల్ ఈజ్ ఆన్ ద టేబుల్ మై అనేది ఇక్కడ అగైన్ ప్రొసెసివ్ ని ఉపయోగించా మనం సో కౌంట్ కొన్నవర్స్ కెన్ స్టాండ్ అలోన్ ఇన్ ద ఫ్లోరల్ ఫ్లోరల్ వచ్చినప్పుడు వి కెన్ రైట్ వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ప్రొసెసివ్ ఆర్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ డిటర్మైనర్స్ ఆర్ మాడిఫైర్స్ చిల్డ్రన్ లవ్ స్టోరీస్ అందుకే దీని ముందు ఏ కానీ దా కానీ మనం ఏం పెట్టకూడదు చైర్స్ హ్యావ్ లెగ్స్ మంకీస్ ఈట్ బనానాస్ ఓకే సో అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ ఆల్సో నోన్ ఎస్ మాస్ నౌన్స్ నేమ్స్ అందుకే దట్ కెనాట్ బీ కౌంట్ ఇప్పుడు లిక్విడ్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం వాటర్ స్ట్రీమ్ గ్యాసల్ అండ్ ఎక్సెట్రా ఆర్ సాలిడ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి సాల్ట్ రైస్ అండ్ ఎక్సెట్రా ఇప్పుడు అబ్స్ట్రాక్ట్ నా క్వాలిటీస్ ఉంటాయి ఫ్రస్ట్రేషన్ మ్యూజిక్ విజ్డమ్ సైలెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ అన్కౌంటబుల్ నోట్ దీన్ని మనం ఫ్లోరల్ ఫార్ములా మనం రాయలేము మరి దీని యొక్క క్యారెక్టర్ అన్కౌంటబుల్ నోట్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి అంటే ద హ్యావ్ ఓన్లీ సింగ్యులర్ ఫామ్ అన్కౌంటబుల్ నోట్స్ యాక్ట్ ఏజ్ ఎ సింగ్యులర్ నోట్స్ అండ్ టేక్ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్యులర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ వర్డ్ అంటే ఇక్కడ వాటర్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఇన్ డైలీ లివింగ్ గ్రేబల్ ఈజ్ మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్ దాన్ పైథాన్ సో దిస్ ఈజ్ అ రూల్ నెంబర్ వన్ మోస్ట్ సింగ్యులర్ ఫార్మ్స్ అనే ఉంటాయి నెక్స్ట్ రూల్ నెంబర్ టూ నాన్ ఫీచర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ సో అన్కౌంటబుల్ నంబర్స్ కెనాట్ బి యూజ్ విత్ నెంబర్స్ బికాస్ దే కెనాట్ బి కౌంటెడ్ హ్యాండ్స్ దే ఆర్ నాట్ టు బి ప్రొసీడెడ్ బై నెంబర్స్ so they can stand alone uncountable do not need determiners i want rice and water we all seek happiness i do not believe in astrology so water happiness and astrology right but i am rice and water next measuring uncountable nouns we can measure count uncountable nouns like two liters of milk a glass of water two cups of coffee one kilogram of sugar two pieces of cake five pieces of paper so measure we can measure uncountable nouns like ante ee vidhanga ane mana measure cheyagalu okay na next singular and plural nouns a singular noun refers to one means cat school team lady monkey tomato piano a plural noun refers to more than one cats schools teams ladies monkeys tomatoes pianos mal plural noun ni mane ela ela frame cheyali okay na idi koncho lengthy topic so but very important topic so how can we frame or form plural nouns regular plural most familiar nouns from plural by adding s yes, to the base or singular form cat undi cats bear bears zebra zebras so id andarki telisina oka regular plural noun next noun ending with ch sh s x or z if the last sound in the word is ch z z, z. add an es to change the singular noun to plural so catch then gain the associate stand and come last la es brush sh stand in es bus es box es buzz es next rule number 3 nouns with a consonant before ending in y so when it comes to nouns in ending in y with a consonant it comes just before y the prerequisite is to change the y to an i before adding es ipudu y undi kada y mundu consonant vaste appude ela maarutundante i y anedi i es ga maarutundi ikkada chunnu y undi y mundu em undi l undi consonant appude em ayindi y anedi i es alaga duty i es city i es etc okay next nouns with vowel before ending y ఇప్పుడు అదే వైక్ ముందు నౌన్ ఉంది అనుకో అది వవెల్ ఉంది అనుకో అప్పుడు మనం సింప్లీ యాడ్ అన్ ఎస్ వితౌట్ చేంజింగ్ వై ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం వై ఇక్కడ వై ఉంది 
కాబట్టి దీని ముందు ఏముంది వొవెల్ ఉంది కాబట్టి ఏమైంది సింప్లీ ఎస్ యాడ్ చేయడం ఇదే వై ముందు కాన్సనెంట్ ఉంటే ఐఏఎస్ గా మారుతుంది సో రే రేస్ మంకీ మంకీస్ వ్యాలీ వ్యాలీస్ కీ కీస్ సో ఇక్కడ వై కాన్సోనెంట్ ప్లస్ వై అయితే ఐఈఎస్ వొవెల్ ప్లస్ వై అయితే ఓలియస్ సో నౌన్ ప్రొసీడ్ బి కాన్సనెంట్ బిఫోర్ ఎండింగ్ ఇన్ యాన్ ఓ సో యూజువల్ యాడ్ ఈఎస్ ఇక్కడ చూడండి ఓ ఓకి ముందు ఏమైంది ఆర్ కాన్సనెంట్ కాబట్టి ఏమైంది ఈఎస్ యాడ్ చేయాలి పొటాటో ఓ టి ఉంది కాన్సనెంట్ ఈఎస్ సెకండ్ రూల్ ఏంటి కాన్సోనెంట్ ప్లస్ ఓ అప్పుడు ఏం చేయాలి ఈఎస్ అనమాట యాడ్ చేయడమే అంతే ఇప్పుడు అదే ఓ ముందు ఓవెల్ గా ఉంటే ఇప్పుడు అదే ఓ ఓ ముందు ఓవెల్ ఉంటే మన సింపుల్ ఎస్ యాడ్ చేయడం సో ఓవెల్ ప్లస్ ఓ జస్ట్ యాడింగ్ ఎస్ చూడండి కంగారు ఇది ఓ ఓ క్యాంగరూస్ రేడియో ఓ ఐ రేడియోస్ ఓ ఓ ఓస్ ఓ ఈ ఓఎస్ ఓకేనా అలాగే నౌన్ సెండింగ్ ఇన్ ఎఫ్ ఆర్ ఎఫ్ఇ జనరల్ ఏమవుతుందంటే ఎఫ్ టు వీగా మారిపోదు మారిపోయి ఈఎస్ యాడ్ చేస్తాం సో ఇఫ్ నౌన్ ఎండ్స్ విత్ ఎఫ్ ఆర్ ఎఫ్ఇ దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం మనం వి ఈఎస్ గా మనం మారుస్తాం సో అక్కడ చూడండి నైఫ్ ఎఫ్ఇ ఎలా మారింది విఈఎస్ గా మారింది ఎఫ్ విఎస్ ఈఎస్ లైఫ్ విఎస్ ఓకే రైట్ నౌన్స్ దట్ ఆర్ ఐడెంటికల్ బోత్ సింగ్లర్ ప్లోరల్ ఫార్మ్స్ ఏంటంటే సమ్ ఇంగ్లీష్ నౌన్స్ ఆర్ ఐడెంటికల్ బోత్ సింగ్లర్ ప్లోరల్ ఫార్మ్ మెనీ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ నేమ్స్ ఫర్ యానిమల్స్ సో షీప్ ఉంది సింగ్లర్ ప్లోరల్ సేమ్ ఫిష్ సింగ్లర్ ప్లోరల్ సేమ్ స్వైన్ సింగ్లర్ సింగ్లర్ ప్లోరల్ సేమ్ బఫిలో సింగ్లర్ ప్లోరల్ అందుకే బఫిలోస్ ఫిషెస్ అని అనుకోండి నెక్స్ట్ నౌన్స్ దట్ ఆర్ ఆల్వేస్ ప్లోరల్ సమ్ నౌన్స్ ఆర్ సింగ్లర్ వి ఆల్వేస్ యూజ్ దెమ్ ప్లోరల్ ఫామ్ ఇప్పుడు జీన్స్ ఉంది అది ఎప్పుడు జీన్స్ అనే పిల్లలు జీన్ అంటే ప్రాబ్లం ప్యాంట్స్ గ్లాసెస్ సన్ గ్లాసెస్ క్లోత్స్ సీజర్స్ అండ్ పైజమాస్ ఓకేనా సో దీన్ని ఎప్పుడు మనం ప్లోరల్ గానే ప్రొనౌన్స్ చేస్తూ ఉంటాం నెక్స్ట్ వన్ అపోజిటివ్ నౌన్స్ A noun in opposition stands for the same person or thing. Some other noun, in other words, it is another name for the same person or thing. Examples. Dr. Mendy, the doctor on a call. And then the doctor on a call and identifies and renames the noun Dr. Mendy. And then Dr. Mendy and I and I and Dr. Gamano rename Jason. Okay now. ఇప్పుడు అష్యూరెన్స్ ఫోట్రస్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ ఫోమ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ అష్యూరెన్స్ ఫోట్రస్ అనే దాన్ని మనం అన్ ఇండిపెండెంట్ ఫోమ్ గా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అనమాట అంటే ఏంటి ఇక్కడ ద నేమ్ ఆఫ్ ద అష్యూరెన్స్ ఫార్మ్స్ సో అపోజిట్ నౌన్స్ ఆర్ టిపికల్ సెట్ ఆఫ్ కామర్స్ ఆఫ్ ద నౌన్స్ ద రీనేమ్ అంటే దీని మెయిన్ రూల్ ఏంటంటే నేమ్ తర్వాత కామా ఉంటుంది ఈ కామా తర్వాత మనం అపోజిటివ్ నౌన్ ఏదైతే వాడుతున్నామో దాని తర్వాత కూడా కామా ఉంటుంది so mr richard richard ever the company driver has his own car meet mr suman who is mr suman my lawyer i heard someone's dog i heard samson's dog what is samson dog's name tiger what it is doing barking so the kama kama next your friend surya your friend my friend ever surya is in trouble surya is in trouble tarata my brother's car enak my brother's car ente adi ante a sporty red convertible with bucket seats so my brother's car ela ante adi he is the envy of my friends the chief surgeon ikka chief surgeon evaro ante he is an expert in organ transplant procedures to get a view on your hospital too. John Kennedy, the popular US president, was known for his eloquent and inspirational speech. That's why 
ఆ పొజిషన్ ఆఫ్ నౌన్స్ గా మనం మాట్లాడుతాం నెక్స్ట్ నౌన్ కేసెస్ ద కేస్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ నౌన్ ఆర్ ప్రొనౌన్ దట్ షోస్ ద రిలేషన్ ఆఫ్ ద నౌన్ ఆర్ ప్రొనౌన్ టు ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ రిలేషన్షిప్ ఏంటి అనేది మనం ఇక్కడ నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు నౌన్స్ హ్యావ్ త్రీ కేసెస్ ఫస్ట్ వన్ నామినేటివ్ కేస్ తీసుకుంటే ఏ ద నామినేటివ్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ ఆఫ్ నౌన్ హ్యావ్ ద సేమ్ ఫామ్ అంటే ఇక్కడ నామినేటివ్ కేస్ ఏంటి ఈజ్ యూజ్ ఫర్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఎ బో అండ్ ప్రెడికేట్ నౌన్ ఇప్పుడు ద లాయర్ ఉన్నాడు ద లాయర్ ఎవరు ఈ ఈ సెంటెన్స్ మొత్తానికి సబ్జెక్ట్ అనమాట ద లాయర్ ఏ ద లాయర్ ఆర్గ్యూడ్ అంటే సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద బోబ్ అనమాట ఈ బోబ్కి ఎవరు ఆర్గ్యూ చేస్తున్నారంటే లాయర్ లాయర్ ఎవరు నవ్ సో ద గర్ల్ ఈజ్ ఏ స్టూడెంట్ ద గర్ల్ ఇక్కడ ఎవరు ఏ స్టూడెంట్ ఇక్కడ మనం ప్రెడికేట్ లో ఉన్నాం ప్రెడికేట్ నవ్ అంటాం ప్రెడికేట్ అంటే ఏంటి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఓ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ మనం ప్రెడికేట్ అన్నాం నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఏ బోబర్ ప్రిపోజిషన్ ఇప్పుడు ద ఫార్మర్ బిల్ట్ ఎ ఫెన్స్ జనరల్ ఇక్కడ ఫన్స్ అనేది ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ కదా ఇక్కడ అతను ఏం బిల్ట్ చేశాడు అంటే ఫెన్స్ బిల్ట్ చేశాడు కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద బోబ్ ఈ డ్రవ్ అక్రాస్ ద కంట్రీ ఈ డ్రవ్ అక్రాస్ ద కంట్రీ సో ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద ప్రిపోజిషన్ నెక్స్ట్ ప్రొసెసివ్ కేస్ షోస్ ఓనర్షిప్ ఆర్ ప్రొసెషన్ థర్డ్ అండ్ ప్రొసెసివ్ కేస్ అంటే టీచర్స్ సిటీస్ అంటే చూడండి అపోస్ట్ ఆఫ్ పెడితే ఏమైంది సిటీ యొక్క టీచర్ యొక్క అని అర్థం అనమాట నెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎ నౌన్ మన నౌన్ చేసే పనులు ఏంటి అంటే టెన్ ప్రిన్సిపల్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ నౌన్స్ when we speak of the functions of nouns we simply mean the different functions the noun can serve while appearing in sentence ante sentences lo adu kanipinchinappudu adi ye raka enni rakalaga manaki pan chestu untundi so first one entante the subject of the sentence yes ikkada chudandi john kicked the ball who kicked the ball john so john is the subject the sky seemed hazy which is seemed hazy the sky so first one the subject సెకండ్ వన్ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద బోబ్ అంటే జాన్ కిక్ ద బాల్ వాట్ జాన్ కిక్ ద బాల్ యాండీ ప్లేడ్ ద పియానో వాట్ యాండీ ప్లేడ్ ద పియానో నెక్స్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ థర్డ్ వన్ అంటే ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ జేన్ సప్లైడ్ హిమ్ విత్ సమ్ గుడ్స్ సో జేన్ సప్లైడ్ సమ్ గుడ్స్ జేన్ సప్లైడ్ సమ్ గుడ్స్ కాబట్టి ఎవరికి చేశారు అతనికి కాబట్టి ఇది ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ Gracie lent the book. So, Gracie lent the book. Who is it? Jackson. Ki. So, indirect object. Next, a subject complement, ante, which is directly related to the subject. The lady is an engineer. So, the, who is the lady? She is an engineer. All allies are politicians. Under Goppo, Goppo, under Goppo, politicians. Edmund is my uncle's subject complement. Nebuchadnezzar was a king of Babylon. subject complement next the object of preposition preposition phrases are groups of words beginning with a preposition and end generally ending with a noun preeti will be going to the market ante ekkadiki elthunna ante to the market i am meeting with my friend ekkada the park lo ante ekkada undi at the park to so here this object of the preposition next predicate nominatives అంటే ఏంటి ఏ ప్రెడికేట్ నామినేటివ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఏ ప్రెడికేట్ నౌన్ కంప్లీట్ సర్ కాంప్లిమెంట్స్ ఆఫ్ లింకింగ్ వర్డ్ సిట్ టిపికలీ కమ్స్ ఆఫ్టర్ లింకింగ్ వర్డ్ ద హౌస్ ఫీల్ లైక్ హోమ్ ఇక్కడ హౌస్ అనేది సబ్జెక్ట్ అండ్ హోమ్ ఈజ్ ద ప్రెడికేటివ్ నామినేటివ్ నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ యూజువలీ నౌన్ ప్రొనౌన్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ which comes after direct object to rename or modify the direct object. we met the boy ikkada we met the boy so it's a direct object but a direct object to end yes not eating we need an object complement ant next appositives nouns can fetch up the opposite derivative names and other noun the same thing meet my new classmate james ikkada new classmate evaro james cynthia evaro cynthia or my eldest and brightest niece is intended next one ninth one chuste direct address 
a noun of direct address is a person's name directly spoken to. The speaker merely mentions the listener's name in attempt to catch the listener's attention. Sanders, I received a proposal mail yesterday. In this sentence, the speaker is requesting Sanders' attention. And if directly Sanders coached on one, and if you are going to talk about that, the name is coached. And then you have a direct address. Next, nominate absolute. The nominate absolute is a sort of phrase that is made up of a noun followed and modified by participle participle phrase. The book being short, I read it to us. A book ko chinnna ka ondha ka vatti, you know, rendi gantla chadvi isi, you know, and chapadam. So, here we have a noun in the middle of the world. We have a function of the noun in the middle of the world. We have a function of the noun in the middle of the world. So, I will show you this video. If you like this video, please like and subscribe. Share your friends with your friends. Please subscribe and share with your friends. So thank you very much. This is your friend Sudhakar Vamagiri signing up for the day and have a great day.